தென்னை விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நவீன விவசாயி சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தென்னையில நுண்ணூட்ட சத்து வேறு மூலமா கொடுத்து எப்படி தென்னை கொத்து கொத்தாக காய்க்க வைக்கிறது அதை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன காரணங்கள்னால மகசூல் குறையுது அதை பத்தியும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மிகவும் முக்கியமான காரணமான முன்னூட்ட சத்து பற்றாக்குறை அதுதான் மிகவும் முக்கியமான காரணம் அதை பார்த்தீங்கன்னா தென்னை தோப்புல எண்பது எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மகசூல் குறையது காரணம் முன்னூட்ட சத்துக்கள் இல்லாமல் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் அனைத்து வகையான மண்ணிலையும் தலைமணி சாம்பல் சத்து தான் அதிகமாக இருக்குது முன்னூட்ட சத்துக்கள் இல்லை அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம போடக்கூடிய தொழு உரம் அப்புறம் ஃபெர்டிலைசர் அதில் எல்லாத்துலேயுமே தலை மணி சாம்பல் சத்து தான் அதிகமாக இருக்கு நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் எதுவுமே இல்லை அந்த நுண் அந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறையை தீர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம தென்னை மரத்து வேரில் இந்த டானிக்கை வேர் மூலமாக செலுத்துகிறோம் இந்த நுண்ணூட்ட சத்தை வேர் மூலமாக தான் கொடுக்க முடியுமானா இல்லை இயற்கை உரம் மற்றும் செயற்கை உரம் அதெல்லாம் செயற்கை உரம் அதை பயன்படுத்தியும் கொடுக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி வேஸ்ட் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதமும் தென்னை மரத்துக்கு கிடைக்கிறதுனால இதுதான் சிறந்த முறை இது நீங்க பாத்து நல்ல வேறா இருந்ததுன்னா ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரத்துல இந்த இந்த டானிக்கு முழுவதுமாக வேர் உறிஞ்சி மரத்துக்கு கொடுத்துரும் இந்த நுண்ணூட்ட சத்துல என்னென்ன சத்துக்கள்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு மேகனீஸ் சுத்தநாகம் மேலிப்டீனம் போரா மாலிப்டீனம் மேங்கனீஸ் ஆகிய சத்துக்கள்லாம் இருக்குது முன்னூட்ட சத்து பயிருக்கு எந்தெந்த விதமான தன்மைகளை தருது அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்ப்போம் பயன்கள் என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல் பயன் என்னன்னா குறும்பை குறும்பை உதிர்தல் பிரச்சனை இருக்காது அப்புறம் என்னன்னா காய்கள் தரமானதாகவும் மிகவும் பெருசாகவும் அதிகப்படியான மகசூல் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்புறம் என்ன பிரச்சனைனா பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் தென்னை மரத்துக்கு அப்புறம் என்னன்னா வறட்சி மேலாண்மை இது நல்லா காக்கும் வறட்சி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதம் இல்ல ஒரு ஐந்து மாதங்கள் மழை பெய்யாட்டாலும் தென்னை மரத்துக்கு இந்த மருந்தை நம்ம பயன்படுத்தினா எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது யாருக்கெல்லாம் இந்த பாதிப்பு இருக்குதோ குறும்பை உதிர்தல் காய் பிடிக்காம அந்தந்த பாதிப்புகள்லாம் இருக்குதோ இந்த டானிக்க உடனே வாங்கி பயன்படுத்தி நல்ல மகசூல் பெறுங்க இந்த டானிக் எங்க கிடைக்கும்னா அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற உரக்கடைகளில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா லோக்கல் கடையில் கிடைக்கும் இந்த டானிக்க பயன்படுத்தி தென்னை விவசாயிகள் அதிகப்படியான மகசூல் பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த மருந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வீடியோவில் காண்டாக்ட் போ காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுப்பேன் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் பயன்பட் நீங்கள் பயனடையலாம் இப்போ நுண்ணூட்ட சத்தை எப்படி வேர் மூலமாக கொடுக்கலாம் அப்படி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வேறை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இளம் வேறாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கணும் அப்புறம் என்னன்னா திருப்பிடிக்காத கத்தி அல்லது பிளேடுகளை கொண்டு ஒரு பக்கம் சாய்வாக வெட்டிவிட வேண்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது தான் நுண்ணூட்ட கலவை இது ஒரு மரத்துக்கு இருநூறு மில்லி கொடுக்கணும் வருடத்திற்கு இரண்டு இரண்டு பங்காக பிரித்து ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இதை கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல பயன் இருக்கும் வாங்க இதை நம்ம எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் பேக்ல ஒரு இருநூறு மில்லி லிட்டர் மருந்த ஊற்றணும் அப்புறம் இதில் கட்டது போல நல்லா நீங்கள் கட்டணும் காற்று போகாமல் இருக்கணும் இது இந்த வீடியோவில் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதை போல தான் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நல்லா கட்டணும் மருந்து வேஸ்ட்டாக பேரக்கூடாது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் காற்றும் உள்ள புகுந்துடக்கூடாது அதுக்காகவே நீங்கள் நல்லா கட்டணும் இது கட்டு இது கட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தென்னை மரத்துக்கு நீங்கள் நீர் பாய்ச்சிருக்க கூடாது ட்ரையாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் என்னென்னா இதை கட்டி முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் நீர் பாய்ச்சி நீர் பாய்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்ல வேறாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த முழு இந்த மருந்தை ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும் இதே நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் அப்புறம் என்னென்னா கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதை கட்டின பிறகு நீங்கள் மூடி விட்டுறணும் மண்ணை இந்த மாதிரி நல்லா மூடி விட்டுறணும் எதனால நான் மூடி விட சொல்கிறேன்னா கால்நடைகள் வந்து அந்த நுண்ணூட்ட சத்தை மிதிச்சிடும் அதனால் நுண்ணூட்ட சத்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் இதை 
மூடி விடுவது நல்லது நான் சொன்ன தகவல் தென்னை விவசாயிகளுக்கு நல்ல பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் நான் சொன்ன நுண்ணூட்ட பயன்படுத்தி தென்னை விவசாயிகள் அதிகப்படியான மகசூல் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நான் இந்த வீடியோல ஏதாவது தவறா பேசியிருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அதோடி மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போட வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம் மேலும் நான் அடுத்த பதிவுல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்